Chan at Lil Dill, pinakamahirap paliitin. I feel you kaibigan, super challenging talaga paliitin ang Chan at Lil Dill. Ito po ang isa sa mga pinaka-common na pinaproblema ng karamihan, mapababae man o lalaki, ang pagkakaroon ng bildel o malaking tiyan. Paano nga ba gagawin? Paano papaliitin ang malaking tiyan at bildel? Ito po si Dr. Iris from Filipino Success Movement. We share with you some tips and insights on meaningful living and meaningful success in life. And kasama na po rito ang tungkol sa healthy living. And today, pag-uusapan natin ang physical wellness. Pag-uusapan natin, paano matanggal ang malaking tiyan or bilbil? Iba't ibang rason ang pangkaraniwang sinasabing dahilan kung bakit nagkakabilbil ang isang tao. Sabi ng iba, ang pag-aasawa o pagbubuntis o pagkakaroon ng anak ang isa sa mga rason. Mom or dad bod, kumbaga. Sabi naman ng iba ang body type at genetics. At ang iba naman sinasabing ang pagtanda raw ang dahilan ng pagkakaroon ng bilbil. Ano man po ang dahilan, ang importanteng malaman ay may paraan para matanggal ang bilbil or stubborn belly fat na tinatawag. And yan ang mga tips na ibibigay namin sa inyo ngayon. At sa bawat tip na ibibigay namin, importante na intindihan ang science or agham behind this para po magawa natin ang mga strategies na ito sa epektibong paraan. Bilang isang medical doctor po, gusto kong i-share sa inyo ang mga evidence-based strategies na napatunayang epektibo ayon sa Maraming pagsusuri para naman po magawa ninyo na maayos and in a safe way ang pagpapalit ng chan. Tip number 1, 80-20 rule on diet and exercise. Ano ang ibig sabihin ng 80-20? Ibig po sabihin nito ay mas malaki ang naiaambag ng pagkakaroon ng healthy diet kumpara sa naiaambag ng exercise para mapaliit ang ating chan. Don't get me wrong po, exercise is a vital part of maintaining a healthy weight. Napaka-importante po nito para sa overall health natin. Pero mas malaki po ang epekto ng pagkakaroon ng tamang eating habits kumpara sa pag-exercise lamang sa larangan ng pagpapaliit ng chan. At ito po ay sa kadahilan ng ang excess na calories po na dulot ng hindi tamang pagkain ay hindi natin pwedeng ma-burn lahat sa pag-exercise lamang. At ito po ay naipaliwanag ko sa video namin about ano yun ang mas effective pampapayat, exercise or diet ba? Bottom line po is you cannot outrun or out-exercise an unhealthy diet. Panoorin po ang video namin tungkol dito para mas maintindihan ito. So kung pinaka-importante ang diet, anong diet ang dapat gawin? Ang pinaka-importante diet po ay ang no diet. Tama po ang narinig ninyo, pinaka-epektibong strategy po para mawala ang bilbil ay hindi pagkain according to a preset schedule sa pamamagitan ng intermittent fasting. Kung naalala niyo po ang super inspiring kwento ng mag-asawang Jomer and Bridget kung saan ikinento nila sa atin kung paano nila matagumpay na napababa ang kanilang timbang habang nasa panahon ng quarantine, nabanggit po nila na isa sa mga pinakamabisang strategies na ginawa nila ay ang intermittent fasting. Yung intermittent fasting talaga, yun ang talagang nag-swak na sa akin na magawa ko talaga everyday. Kasi mas mahaba yung, yung time na walang kain eh. Kung mas mahaba po ang oras na walang kain, ang tinatawag na fasting time, kumpara sa oras na may kain or non-fasting, mapipilitan po ang katawan natin kumuha ng energy sa ibang paraan. And kung wala na pong circulating energy fuel, katulad po ng glucose na nanggagaling sa ating kinakain, mapipilitan po ang ating katawan i-access ang stored fat natin. Itong strategy ng intermittent fasting po na ito ay mas mabisa kung gagawin regular. And lalo rin po itong mas mabisa kung mas mahaba po ang panahon ng fasting na gagawin. For example, ang 24-hour fast ay mas mabisa kesa sa 14-hour fast. And dahil po ang belly fat ay mas mahirap i-access or i-burn kumpara sa ibang taba na nasa liver for example. So the longer time you're fasting, mas malaki ang chance na makaabot ang fat burning sa natatago ninyong deposit na taba sa may chan. Para malaman ang detalye kung paano gagawin ang intermittent fasting, panoorin po ang aming video tungkol dito. At isa pa po pong very important tip, sa oras mong kayo kakain, eat more protein and healthy fat and minimize refined sugars and grains, ang mga bad carbs po na tinatawag, para mas mababa po ang fat production ng katawan. Tip number 2, exercise. Ito po ang nabanggit natin kaninang 20% doon sa ating 80-20 rule. Although mas mababa ang contribution ng exercise sa pagpapaliit ng chan kumpara sa pagkain, importante pa rin po itong gawin dahil napakaraming magagandang epekto po ng exercise sa katawan natin. 
Para po epektibong mapaliit ang chan, importante po ang mga fat burning na uri ng exercises. Katulad po ng high intensity interval training or HIIT exercises, uphill brisk walking, cycling, swimming, yoga, pilates, at weight training. Hindi lang po targeted ab exercises ang dapat gawin, kundi ito pong whole body exercises na nabanggit natin. At tandaan rin po na kung gagawin ng mga exercises like interval training at weight training, may magandang extra bonus po ito na hindi alam na marami. Hindi lang kayo mag-burn ng energy habang nag-exercise, kundi tapos na po kayo mag-exercise pero patuloy pa rin kayong mag-burn ng energy. At ang tawag po rito ay EPOC. Excess Post-Exercise Oxygen Consumption Paggamit ng energy ng katawan kahit tapos na ang exercise at syempre po, nakakatulong ito lalo sa pagpapaliit ng chan. Tip number 3, bawasan ang stress sa buhay. Isa sa mga hindi alam ng karamihan na dahilan kung bakit tayo tumataba at nagkakabildil ay dahil sa stress. Kapag tayo po ay stress, tumataas ang level ng cortisol sa katawan natin. Ang cortisol po ay isang hormone or chemical messenger na paghatid balita sa loob ng katawan para magdulot ng pagbabago. At isa po sa mga epekto nito kung ito ay pangmatagalang napoproduce ng katawan natin ay ang pagdagdag ng ating timbang. It promotes fat deposition po. So kung mababawasan po ang production nito sa ating katawan, mas mababa po ang chances na tayo ay tataba at magkakaroon ng bilbil. Kung gustong malaman paano pababain ito, meron po tayong video tungkol dito. 9 tips para mabawasan ang stress sa buhay. Panuorin po para mabawasan ang inyong stress at lalong dumiit ang inyong chan. Tip number 4, matulog ng 7 to 9 hours gabi-gabi. Bakit po importante matulog ng ganito kahabang oras? Dahil ayon po sa pagsusuri, kung less than 7 hours ang tulog natin, magsisimula po ma-stimulate ang stress hormone na cortisol at again, alam natin na ang dulot nito ay pagdadagdag ng timbang. Ang sobrang tulog naman po ay hindi rin maganda. Napakaraming pagsusuri po ang nagpapatunay na ang mga taong kulang sa tulog ay mas mabigat ang timbang. And again, alam natin na karamihan sa excess weight na ito ay napupunta sa ating chan at bilbil. Kaya matulog po ng tama at least minimum 7 hours para mabawasan ang bilbil. Ang good quality sleep na nagtatagal between 7 to 9 hours kasabay ng circadian rhythm ay mas epektibong strategy para sa healthy weight maintenance at makakatulong magpaliit ng bilbil at ng chan. Tip number 5, pataasin ang lean abdominal muscle mass. Ito po ang deep core muscles natin dito sa chan at maaari itong palakasin sa pamamagitan ng targeted exercises. After po ng fat burning na hatid ng intermittent fasting at fat burning exercise, ito naman po ang toning and strengthening part para sa healthy looking and stronger core and abs. Ito po ang final piece ng pagpapakondisyon para manatiling toned ang ating abs at deep core. Importante malaman at tandaan na ang muscle po ay mas mataas ang energy requirement kesa sa fat cells. And kung mas malakas at marami ang muscles ninyo sa core, mas marami po kayong energy na mag-burn at mas mabilis na matutunaw ang ating fat sa chan. So the more muscular your deep core is, more effective po na fat burning ang mangyayari. Yan po ang 5 important tips para mapaliit ang chan o bilbil. Mga scientific, evidence-based tips na pwede ninyong simulan ngayon na for a leaner, healthier you. One final and really important insight to know po. Ang pagpapaliit ng chan ay hindi lamang po para sa pagpapaganda at macho ng ating panglabas na anyo. Magandang bonus po kung tayo may abs. Siyempre nga naman, iba ang nagagawa ng pagkakaroon ng six-pack sa ating confidence. However, more importantly, ang pagkakaroon ng maliit na chan na walang bilbil ay maganda para sa kalusugan. Importante pong malaman na kung malaki ang chan ng isang tao, malaki ang posibilidad na sila ay magkaroon ng tinatawag na metabolic syndrome. Ito ang kombinasyon ng pagkakaroon ng mataas na cholesterol, malaking chan, at high blood pressure. At ang mga taong meron nito, mas mataas ang chance na magkaroon ng diabetes, stroke, at sakit sa puso. Mga very common na sakit ngayon na nakikita natin sa ating bansa na sanhi ng early death. Malamang po may mga kilala kayo sa inyong pamilya, mga kaibigan o katrabaho na maagang namatay dahil sa mga sakit na ito. Kaya I always emphasize po sa aking mga pasyente to maintain a healthy weight and have low abdominal fat para maiwasan ang mga sakit na ito. Prevention is better than cure po mga kaibigan. Hope marami po kayong natutunan today. 
Health is Wealth po. Walang good health, mahirapan po tayong lumika at mag-enjoy ng ating wealth. Join Team Healthy. Join us dito sa Facebook, Instagram, at YouTube. Join our Team Healthy Facebook group din para makasama ang iba pang mga taong gusto rin maging healthy and strong. Here's to your meaningful success in life, kaibigan.